সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন দেখেছিলাম রাইট আচ্ছা আমরা এই জায়গায় কিভাবে এসেছি কেউ কি বলতে পারবেন এই যে অ্যাড ম্যানেজারের ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ এখানে কিভাবে এসেছি বলতে পারবেন এনিওয়ান কেউ বলতে পারবেন না গত ক্লাসে কে কে ছিলেন বলেন তো আমি তো ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজার থেকে আসি না এখানে আপনি গত ক্লাসে ছিলেন ছিলাম স্যার ছিলেন গত ক্লাসে কি আমরা কোন বিজনেস ম্যানেজার দেখেছিলাম না না বিজনেস ম্যানেজার দেখাইছিলেন দেখাইছিলাম না না দরকার হয় এবং ফেসবুকে যে অ্যাডভার্টাইজিং আছে এটা করাটা খারাপ কিছু না কারণ ফেসবুক হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং এর মাধ্যমে সব থেকে বেশি রিটার্ন দেয় সব থেকে বেশি আর ওয়াই পাচ্ছেন হচ্ছে ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং থেকে যত ধরনের অ্যাডভার্টাইজিং আছে অনলাইনে গুগল অ্যাডভার্টাইজিং বলেন ইউটিউব অ্যাডভার্টাইজিং বলেন আদার্স যেগুলো আছে আপনার হচ্ছে লিঙ্কড ইন টুইটার প্রিন্টারেস্ট যে কোনো প্ল্যাটফর্ম বিং এর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে যে কোনো প্ল্যাটফর্মে অ্যাডভার্টাইজিং থেকে ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজিং আপনাকে অনেক বেশি রিটার্ন দেয় হ্যাঁ সো ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজিং করা খারাপ কিছু না 
এই অ্যাডভারটাইজিং করতে হলে আমাদের এই ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মধ্যে বাই ডিফল্ট একটা অ্যাডস ম্যানেজার দেয়া থাকে হ্যাঁ এটা থাকে কোথায় এই যে বা পাশে এটা যদি আপনি এরকম এখানে না পান আপনি একটু সি মোড়ে গেলে কিন্তু আপনি এই নিচে কোথাও এক জায়গায় এই অ্যাড ম্যানেজারে আপনি যেতে পারবেন অ্যাড ম্যানেজারটা ওপেন করে এখান থেকে অ্যাডভারটাইজিং আপনি ক্রিয়েট করতে পারবেন অ্যাডভারটাইজিং ক্যাম্পেইন এটার জন্য কিন্তু কোনো বিজনেস ম্যানেজার লাগছে না ঠিক আছে আমরা কিন্তু এখনো কোনো বিজনেস ম্যানেজার দেখি নাই আমরা পরবর্তীতে ওইগুলা দেখব সো এখানে আমি যে আমরা যেটা করতে পারছি এখানে অ্যাডস ম্যানেজারে গেলে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে এবং এখান থেকে আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমরা যদি কোনো একটা অ্যাডস ক্যাম্পেইন করতে চাই তাহলে এখানে ক্রিয়েট অপশনে যেতে হবে ঠিক আছে ক্রিয়েট অপশনে গেলে আমাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের অবজেক্টিভ আসবে এবং গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম এখানে যে অবজেক্টিভ গুলো এসেছে এটা কিন্তু এইটা যে ফানেলটা আছে সেই ফানেলটার সাথে কিন্তু মিল আছে এইটা ফানেলে আমরা কি দেখেছিলাম এটা ফানেলে দেখেছিলাম যে একটা কোল্ড অডিয়েন্স যে আমার বিজনেস সম্পর্কে আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে কোনো নলেজ যার নাই তাকে কিভাবে আমরা বিভিন্ন স্টেজে অ্যাডভার্টাইজিং দেখিয়ে বা তাদেরকে কিছু মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটির মধ্যে এনে তাকে কিভাবে আস্তে আস্তে নার্চার করে তাকে একজন অডিয়েন্স করতে পারি এবং ফাইনালি তার কাছ থেকে আমরা সেলস গেইন করতে পারি এই বিষয়টা দেখেছিলাম ওই আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখেছিলাম এক্সাম্পলটা নিয়ে কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল মার্কেটিং এর এক্সাম্পল ছিল কিন্তু আজকে আমরা দেখব যে আমরা এই ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং এর মাধ্যমে শুধুমাত্র ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং এর মাধ্যমে কিভাবে একটা কোল্ড অডিয়েন্স কে অর্থাৎ যে আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে কিছুই জানে না তাকে আমরা ধীরে ধীরে নার্চার করে তাকে আমরা প্রোডাক্ট বিক্রি করে তারপরে আমরা হচ্ছে একটা সেলস অ্যাচিভ করব এই বিষয়টা আমরা দেখব তো এটার জন্য আমাদের এইখানে আসতে হবে আপনাদেরকে বলে রাখি যে এইখানে যে অ্যাডস ম্যানেজারে এসেছি এখান থেকে হচ্ছে আমরা অ্যাডভার্টাইজিংটা শিখব বাট আমরা প্রচলিত যে বিষয়টা দেখি যে অনেকে হচ্ছে যেটা করে ফেসবুক একটা বিজনেস পেজ থাকলে সেখান থেকে পোস্টের নিচে যে বুস্ট নাও অপশন লেখা থাকে এই বুস্ট নাও থেকে কিন্তু তারা অ্যাডভার্টাইজিং করে হ্যাঁ বুস্টিং করে এটা কিন্তু আসলে এটাকে অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাডভার্টাইজিং বলা গেলেও আসলে এই জিনিসটা হচ্ছে এই যে বুস্ট করা বুস্ট পোস্ট যে অপশনটা এটার মাধ্যমে বুস্ট করাটা হচ্ছে নন মার্কেটারদের কাজ মানে এটা হচ্ছে যারা মার্কেটাররা মার্কেটার না তারা এরকম তাদের যদি একটা পেমেন্টের মেথড থাকে পেমেন্ট কার্ড থাকে তাহলে এখানে বুস্ট পোস্টে যে জাস্ট কিছু সিম্পল অডিয়েন্স সিলেক্ট করে তারপরে তারা এই পোস্টটা বুস্ট করে দিতে পারে এবং বুস্ট করে দিলে ফেসবুক এই পোস্টটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট করবে বাট এইটা করে আসলে ভালো রেজাল্ট আনাটা পসিবল না হ্যাঁ এবং এখানে আসলে কোনো ফানেলিং করা সম্ভব না প্লেসমেন্ট গুলো সিলেক্ট করা সম্ভব না কোন রিটার্গেট মেথড পিক্সেল সেট আপ করা সম্ভব না হ্যাঁ সো আমি আমরা শুধুমাত্র এইখানে বেসিক ভাবে আমরা এই পোস্টটা বুস্ট করতে পারছি এটা আসলে আমরা করব না বা এটা আমরা শিখবও না হ্যাঁ আমরা করব হচ্ছে এখানে অ্যাডস ম্যানেজার যেখানে আছে এখান থেকে এখান থেকে এমন ভাবে আমরা অ্যাডভার্টাইজিং শিখব যাতে করে ধরেন একটা কোম্পানি যে কোম্পানিটা প্রতি মাসে এক হাজার ডলার ইনভেস্ট করে ফেসবুক মার্কেটিং এ তাকে যাতে আমরা ওই এক হাজার ডলার ইনভেস্টমেন্টের জায়গায় আমরা আপনার এক হাজার ডলার এক হাজার ডলার কমই হয়ে যায় খুব বেশি অ্যামাউন্টও না এক হাজার ডলার যদি আমরা ধরিও এক হাজার ডলারে যদি আমরা বা দশ হাজার ডলার যদি ধরি একটা কোম্পানি যারা ভালো কোম্পানি মিনিমাম দশ হাজার ডলার আপনার অ্যাডভার্টাইজিং স্পেন্ড করে তো সেইখানে যদি আমি তার অ্যাডভার্টাইজিং থেকে ধরেন দুই হাজার ডলার বা তিন হাজার ডলার যদি আমি তাকে সেভ করে দিতে পারি হ্যাঁ তার দশ হাজার ডলার ক্যাম্পেইন যদি সেম রেজাল্ট আমরা সাত হাজার ডলারে যদি অ্যাচিভ করিয়ে দিতে পারি সে কিন্তু অনায়াসে আমাকে দুই হাজার তিন হাজার ডলার কিন্তু স্যালারি দিতে পারে তো এটা হচ্ছে একটা একটা মানে আপনি যখন একটা কোম্পানি অ্যাডভার্টাইজার হিসেবে কাজ করবেন হ্যাঁ তখন এই স্যালারিটা কিন্তু আপনাকে অনায়াসে 
সে দিতে পারবে সো এই শুধু দশ হাজার ডলার না মিলিয়ন ডলার স্পেন্ড করা কোম্পানিও আছে যারা এরকম ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজার হায়ার করে যাদেরকে পাঁচ হাজার দশ হাজার বিশ হাজার ডলার মান্থলি স্যালারি দেয় এরকম অনেক কোম্পানিও আছে সো আমরা এই বিষয়টা দেখি এখানে আমরা গতদিন একটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম যে আমরা দুইটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম একটা এক্সাম্পল এরকম ছিল যে কোন ধরনের ফানেলিং ছাড়া একজনকে সরাসরি একটা বাইক কেনার জন্য হচ্ছে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনার ওই প্রথমে যে সেলস প্রমোশনটা করা হয়েছে প্রথমেই যে যে বলা হয়েছে যে আপনি বাইকটা কিনুন এটা কিন্তু ফেলড হয়েছে বাট সেকেন্ড যে এক্সাম্পলটা আমাদের ছিল যে প্রথমে একজন ব্যক্তিকে আমরা হচ্ছে বিল বোর্ডের মাধ্যমে করেছি দেন হচ্ছে আমরা টিভিসির মাধ্যমে তার মধ্যে ইন্টারেস্ট জাগিয়েছি এবং তারপরে আমাদের প্রোডাক্ট থেকে প্রোডাক্টের প্রমোশনের মাধ্যমে সে একটা টেস্টিমোনিয়াল পেয়েছে হ্যাঁ তার একজন কলিগ হচ্ছে বাইকটা কিনেছিল এবং এর মাধ্যমে সে কি করেছে আস্থা পেয়েছে এবং ফাইনালি কিন্তু সে তাকে যখন সেলস প্রমোশনটা করা হয়েছে সে কিন্তু প্রোডাক্টটা কেনার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হয়েছে তো সেই এক সেম ক্যাম্পেইনটা ওই বাইকের কোম্পানির ক্যাম্পেইনটা যদি শুধুমাত্র আমরা ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজিং করে যদি বাইকটা আমরা সেল করতে চাই তাহলে কিভাবে করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে আমাদের অ্যাওয়ারনেস একটা ক্যাম্পেইন করতে হবে এবং অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনের সুবিধাটা হচ্ছে এখানে কম খরচে আপনি সব থেকে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেন ঠিক আছে এখানে খুব বেশি টাকা আপনার খরচ হচ্ছে না তুলনামূলক অন্যান্য ক্যাম্পেইনের থেকে কম টাকায় আপনি সব থেকে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটা করতে পারেন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনে আপনি একটা ভিডিও মেক করতে পারেন যেমন আপনার যে বাইকটা আছে বাইকটা কোম্পানি রিলেটেড যে আমাদের কোম্পানি হচ্ছে হচ্ছে নতুন একটা কোম্পানি বাট হচ্ছে আমরা খুব ভালো মানের বাইক ম্যানুফ্যাকচার করি হ্যাঁ এই ধরনের একটা আপনার কোম্পানির ওভার ভিউ সহ একটা ভিডিও আমরা এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনে প্রমোট করতে পারি সাপোজ এইখানে আমরা একশো ডলার খরচ করছি এবং দশ হাজার মানুষকে আমরা একটা দেখাচ্ছি এখানে একশো ডলার খরচ করলে সাপোজ দশ হাজার মানুষকে এই ভিডিওটা একবার করে দেখাচ্ছে হ্যাঁ সো আপনারা সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা আজকে ক্লাসটা ভালো হচ্ছে কারোর কোন আমার এইখান থেকে মনে একটু নয়েজ আসতেছে আপনার কি কোন নয়েজ শুনতে শুনতে পাচ্ছেন ঠিকই আছে ঠিকই আছে আমার এই পাশে হচ্ছে একটু কাজ চলতেছে একটু নয়েজ আসতেছে যাই হোক এইখানে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনে আমরা একশো ডলার স্পেন্ড করে আমরা কি করতে পারছি দশ হাজার মানুষকে আমাদের ভিডিওটা দেখাতে পারছি ঠিক আছে সো এই দশ হাজার মানুষের মধ্যে সবাই কি ভিডিওটা দেখবে সবাই দেখবে না সো এইখানে দশ হাজার মানুষের মধ্যে সবাই না দেখলো আমি ধরলাম ফিফটি পার্সেন্ট মানুষ হচ্ছে আমার যে ভিডিওটা আছে এই ভিডিওটা ফিফটি পার্সেন্ট দেখেছে অর্থাৎ পাঁচ হাজার মানুষ আমার ভিডিওটা যদি পাঁচ মিনিটের হয় পাঁচ হাজার মানুষ আমার ভিডিওটা আড়াই মিনিট দেখেছে ঠিক আছে সো এই আমার ভিডিওটা যারা ফিফটি পার্সেন্ট দেখেছে তারা কি আমার কোম্পানি সম্পর্কে মোটামুটি তাদের একটা অ্যাওয়ারনেস হয়েছে কি হয় নাই হ্যাঁ ধরেন আমার কোম্পানির নাম যদি এক্স ওয়াই জেড হয় তাহলে যদি যারা দেখেছে আমার ভিডিওটা আড়াই মিনিট পর্যন্ত তাদেরকে যদি পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করা হয় যে এক্স ওয়াই জেড নামে কোন কোম্পানি আছে কিনা বাইকের কোম্পানি তারা অ্যাটলিস্ট বলতে পারবে যে না এই এই বাইকের কোম্পানি আছে রাইট সো আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে তাদের একটা অ্যাওয়ারনেস হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ সো এই পাঁচ হাজার মানুষকে আমরা কি করব আবার রিটার্গেট করব হ্যাঁ তাদেরকে আবার আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখাবো কোথায় এই ট্রাফিক স্টেজে ট্রাফিক স্টেজে মূলত আমরা যে ক্যাম্পেইন গুলো করি এই ক্যাম্পেইন গুলোর অবজেক্টিভ থাকে আমরা তাকে ফেসবুকের মাধ্যমে অ্যাড দেখাবো এবং ফেসবুকে অ্যাড দেখিয়ে তাকে অন্য একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাব ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে আমার এখানে ফেসবুকে একটা প্রোফাইলে যাই
फेसबुक लैंडिंग पेजे एक्साम्पल पाई अपने बुजते सुविधापल देखें ट्राफिक फर्म थे ड्राइव कर छविचे स्वप्न लेखा थे अथवा लैंड मोड लेखा थे लैंड मोड ही दीब स्वप्न दीब ना लैंड मोड लेखा थे बोलो बैक फीचार सम्पर्नते कल टू एक्शन आज लैंड मोड से भिजिट करते बैक जो फीचार आज मोटरबाइकेंडिंग फीचार गो एक देखी मानुसाइट मिनिटे 
সো সে তো মনে রাখতে পারবেই অবভিয়াসলি আচ্ছা তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটে কত মানুষ যাচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে এক হাজার মানুষ যাচ্ছে সাপোজ হ্যাঁ সো এগুলো কিন্তু সব এক্সাম্পল রিয়েল প্রোডাক্ট বা রিয়েল বিজনেস এর ক্ষেত্রে এই ডেটা গুলো ভ্যারি করতে পারে আচ্ছা আমরা তারপরে যে কাজটা করব এখানে এংগেজমেন্ট ক্যাম্পেইনে চলে আসি मानुष फिडबैक दिखे कत जन मानस आईडिया मानुष के देखो एंगेजमेंट लेवे तो मानुष मध्य कत जन मानुष देखते आईडिया मानुष मानुष के कारण देखें प्रथम एक जो व्यक्ति जो बैक सम्पर्क कम्पानी सम्पर्क कि कम्पानी सम्पर्क जेनेम्पानी नाम जेनेट कर परवर्तीमोट कर 
শুধুমাত্র এই ব্যক্তিকে যে আমাদের এই তিনটা স্টেপ কমপ্লিট করেছে যে শুধুমাত্র আপনার জন্য বাইকটা পারচেজ করলে 10% আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন তাহলে এই 300 জন ব্যক্তির মধ্যে আমার কয়েকটা সেল আসা কি পসিবল কি পসিবল না বলেন তো হ্যাঁ স্যার পসিবল স্যার পসিবল 100% পসিবল স্যার এবং অনেক ভালো अमाउंट আসার কথা স্যার ভালো পরিমাণে রাইট এখানে আমার একটা বাইক 300 জনের মধ্যে যদি পাঁচ জন আমার বাইক পারচেজ করে তাহলেও কিন্তু এখানে আমি যে টাকাগুলো ইনভেস্ট করেছি এই ইনভেস্টমেন্টের থেকে আমার কিন্তু দ্বিগুণ তিনগুণ তিন গুণ আমাদের একটা রেভিনিউ কিন্তু জেনারেট হওয়া পসিবল বাট আমরা যদি প্রথমেই একজন ব্যক্তিকে একটা সেলস প্রমোশন করতাম তাহলে কিন্তু সে আমার বাইকটা পারচেস করার সম্ভাবনা তার খুবই থাকতো কারণ সে তো আসলে আমার বাইক সম্পর্কে জানেই না আমার বাইক সম্পর্কে জানে না আমার ব্র্যান্ড অথরিটি সম্পর্কে জানে না যে আমার একটা ওয়েবসাইট আছে আমি ওয়েবসাইটেও সুন্দর করে আমার ফিচার গুলো দেই বা আমার কোনো টেস্টিমোনিয়াল সে দেখে নাই তাহলে কিন্তু তার আমার প্রোডাক্টটা পারচেস করার সম্ভাবনা থাকবে না রেদার আমরা যদি এরকম ফানেল ওয়াইজ করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই প্রোডাক্টটা বিক্রির সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে সবাই কি আমাদের এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন কি পারেন না বুঝতে পেরেছি স্যার জি স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার স্যার বুঝতে পেরেছি ভাই আমার একটা क्वेश्चन ছিল জি বলেন এটা হচ্ছে যে আমরা যে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনটা তাকে দেখালাম জি পরবর্তীতে আমরা আবার ট্রান্সফার হচ্ছে ট্রাফিকে জি এটা আমরা আপনি একটা ওয়ার্ড ইউজ করছেন যে রিটার্গেটিং জি এই অডিয়েন্স থেকে আমার সেভ অডিয়েন্স থেকে আসবে নাকি আমার হচ্ছে পিক্সেল থেকে আসবে আচ্ছা এটা আমরা পরবর্তীতে দেখব যে কিভাবে এটা আমরা রিটার্গেটটা করছি তবে রিটার্গেটটা তো অবভিয়াসলি আমাদের করতে হবে এটা আমরা এটার গুরুত্বটা আমরা বুঝতে পারলাম এখানে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা একটা ক্যাম্পেইন করব আমাদের যখন ফিচার দেখার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে ওরে ল্যান্ড করাচ্ছি কাস্টমার কে সে তো অবভিয়াসলি আমাদের আফটার সেল সার্ভিস কি কি আছে বা আমাদের বাইকের কি কি ফিচার আছে সেগুলো তো দেখবে এবং সেখানে সে প্রাইসটাও দেখবে এখানে এই জিনিসটা আমি মিস করেছি যে যখন সে ট্রাফিক স্টেজে এসে আমার বাইকটা সম্পর্কে জানবে তখন সে দেখবে যে বাইকের দামটা হচ্ছে দুই লাখ টাকা কোনো কম টম নাই কিছুই নাই হ্যাঁ তো সে আবার কি দেখছে টেস্টিমোনিয়াল দেখছে যে বাইকটা কিনে সবাই ভালো ফিডব্যাক দিচ্ছে তারপরে সেলস প্রমোশনে এসে তাকে আমি টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি বিশ হাজার টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি তখন কিন্তু সে আরো এক্সাইটেড হবে যে এই প্রোডাক্টটা তো আমি দুই লাখ টাকা দেখেছিলাম কিন্তু এখন এসে আমার শুধুমাত্র আমার জন্য ওরা বলছে যে এক লাখ আশি হাজার টাকা তো আমাকে কিন্তু এই বাইকটা কিনতেই হবে সে মনে করবে যে আমি একটু ধারটার করে হইলেও আমি বাইকটা কিনে ফেলি এই যতদিন এই ডিসকাউন্টটা থাকে বুঝতে পারছি হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার স্যার এখানে এখন আমরা মূল ক্যাম্পেইনের দিকে চলে যাব যে আমরা কিভাবে আসলে ক্যাম্পেইন গুলো করতে পারি সো ক্যাম্পেইন গুলো আমরা প্রথমে একটা ক্যাম্পেইন দেখি এখানে অ্যাওয়ারনেস স্টেজে আমরা একটা ক্যাম্পেইন করে দেখি আমরা একটা ভিডিও প্রমোশন করব সো এইখানে আমাদের এটা সিলেক্ট করার পর আমাদের এই ক্যাম্পেইনটার নাম দিতে হবে হ্যাঁ সো নামটা কি দিব নামটা আমরা যে কোনো নাম দিতে পারি আচ্ছা এইখানে দেখেন আমি তিন জায়গায় বাইক অ্যাওয়ারনেস এই নামটা দিয়েছি বাট এই তিনটা জিনিস কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জিনিস প্রথম যে জিনিসটা এই জিনিসগুলোকে আমরা লেভেল বলি হ্যাঁ এটা হচ্ছে ধরেন ফার্স্ট লেভেল সেকেন্ড লেভেল থার্ড লেভেল ফার্স্ট লেভেলে কি আছে 
ফার্স্ট লেভেলটাকে আমরা বলি হচ্ছে ক্যাম্পেইন লেভেল এই জিনিসটা মনোযোগ দিয়ে সবাই শুনেন হ্যাঁ আপনাদের মনে রাখতে হবে এই ফার্স্ট যে লেভেলটা আছে এটার নাম হচ্ছে ক্যাম্পেইন লেভেল সেকেন্ড যে লেভেলটা আছে এই লেভেলটার নামটা হচ্ছে অ্যাডসেট লেভেল থার্ড যে লেভেলটা আছে এই লেভেলটার নাম হচ্ছে অ্যাড লেভেল এখন সবাই আমাকে বলেন তো ফার্স্ট যে লেভেলটা আছে এই লেভেলটার নাম কি ক্যাম্পেইন লেভেল এখন আমি বলি প্রথম যে লেভেলটা আছে ক্যাম্পেইন লেভেল এই লেভেলে থাকবে হচ্ছে আমি কি উদ্দেশ্যে আমার অ্যাডটা চালাচ্ছি আমার ক্যাম্পেইনটা চালাচ্ছি এবং আমি ক্যাম্পেইনের জন্য কত টাকা খরচ করব এই জিনিসটা কোথায় থাকে ক্যাম্পেইন লেভেলে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা দেন হচ্ছে অ্যাডসেট লেভেল অ্যাডসেট লেভেলে কি কি বিষয় আমরা সিলেক্ট করি আমরা কাকে অ্যাড দেখাতে চাচ্ছি কোথায় অ্যাড দেখাতে চাচ্ছি কবে অ্যাড দেখাতে চাচ্ছি এই বিষয়গুলো যেই লেভেলে থাকে সেটার নাম কি অ্যাডসেট লেভেল বুঝতে পারছি থার্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাড লেভেল এখানে আমরা কি কি করতে পারছি এখানে করতে পারছি হচ্ছে আমরা কি অ্যাড দেখাবো মানুষকে সেটা হচ্ছে এই লেভেলে থাকে আমরা কি বুঝতে পারলাম নাকি আবার বলবো জি জি বুঝতে পেরেছি ক্যাম্পেইন লেভেলে কি থাকে বলেন তো আরেকবার বলেন আচ্ছা আপনারা একজন বলেন ক্যাম্পেইন লেভেলে কি থাকবে ক্যাম্পেইন লেভেল হচ্ছে আমরা কত বাজেট মানে কি কি অ্যাড দেখাবো কত বাজেটের মধ্যে না কি উদ্দেশ্যে আমরা অ্যাডটা চালাচ্ছি হ্যাঁ কি উদ্দেশ্যে আমরা অ্যাডটা চালাচ্ছি এবং আমাদের অ্যাড এর বাজেটটা কত এটা থাকবে হচ্ছে ক্যাম্পেইন লেভেলে একজনের নয়েজ আসছে মিউট করে দেন আচ্ছা দেন হচ্ছে অ্যাডসেট লেভেলে থাকে হচ্ছে আমরা কাকে অ্যাড দেখাবো কোথায় অ্যাড দেখাবো কাকে কোথায় দেখাবো কাকে কোথায় দেখাবো কখন দেখাবো এই বিষয়গুলো থাকে হ্যাঁ আর হচ্ছে থার্ড যে লেভেলটা আছে অ্যাড লেভেল এখানে হচ্ছে কি অ্যাড দেখাবো সবাই কি এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার এই তিনটা স্টেপ ক্লিয়ার আমি যদি এরপরে আপনাদের বলি যে এই বিষয়টা ক্যাম্পেইন লেভেলে আছে আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা এই প্রথম লেভেলটাতে আছে আপনাদেরকে যদি আমি বলি অ্যাড লেভেলে আছে তাহলে আপনারা বুঝবেন যে এটার থার্ড লেভেলে আছে সো এই জিনিসটা নিয়ে যেতে সেকেন্ড টাইম আপনাদের কোনো কনফিউশন না হয় বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা আমরা ক্যাম্পেইন লেভেলে আছি ক্যাম্পেইন লেভেলে এখানে অনেক কিছু দেখছেন সবকিছু এখানে যদি আমি কোনো একটা বিষয় মিস করি তাহলে আপনারা মনে করবেন যে এটা হয়তো বা আমি পরবর্তীতে আপনাদের দেখাবো অথবা এই জিনিসটা দেখার আপাতত দরকার নেই ঠিক আছে বাট আপনাদের যদি কনফিউশন হয় যে না এই জিনিসটা জানা দরকার আমাকে বলতে পারেন হ্যাঁ আমি জাস্ট ওভারভিউটা করি দেন হচ্ছে যদি কনফিউশন থাকে লাস্টের দিকে আমাকে বলবেন ঠিক আছে যে স্যার এই জিনিসটা স্কিপ হয়েছিল এটা কি জানার দরকার আছে কিনা আচ্ছা ফার্স্টে আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে এখানে যে ক্যাম্পেইন লেভেল ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ আছে এটা আমরা অলরেডি সিলেক্ট করেছি এটা চাইলে এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারি বাট আপাতত আমরা এটা অ্যাওয়ারনেস এই রাখতে চাচ্ছি দেন আমরা আসবো অ্যাডভান্টেজ ক্যাম্পেইন বাজেট হ্যাঁ আমরা বলেছি যে এখানে আমরা বাজেট দিব সো এটা আমরা অন করে এখানে চলে আসবো সো এইখানে দেখেন আমরা ডেইলি বাজেটটা দিতে পারছি যে আমি পার ডে কত ডলার স্পেন্ড করতে চাচ্ছি তো এটা আমরা সর্বনিম্ন এক ডলার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ কত ডলার হ্যাঁ আমার কোনো আইডিয়া নেই হ্যাঁ এটা যদি দুই হাজার তিন হাজার ডলারও দেন পাঁচ হাজার ডলার দেন তাও হচ্ছে কাজ হওয়ার কথা হ্যাঁ ডেফিনেটলি প্রোডাক্ট এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে তো আপনি আপনার বিজনেস আপনার প্রোডাক্ট আপনার বাজেট সবকিছু অ্যানালাইসিস করে আপনি হচ্ছে এই জিনিসটা দিবেন যে আপনি কত ডলার পার ডে স্পেন্ড করতে চাচ্ছেন তো এটা ডেইলি হিসাবে আমরা তো চাইবো যতটা আমরা তো চাইবো যতটা কম টাকায় মানে অ্যাডটা সম্পন্ন করা যায় তাই না স্যার ডেফিনেটলি 
এটা তো আমরা করবই হ্যাঁ সেটা আলাদা টপিক বাট এইখানে আমি জাস্ট বলার চেষ্টা করছি যে আপনি এখান থেকে আপনার যেই বাজেটটা আপনার আছে যে আমি আসলে প্রতিদিন এক ডলার খরচ করতে চাই সেটা আপনি এখানে সেট করে দিতে পারে আপনার যদি বাজেটটা এরকম হয় যে আমি দশ ডলার খরচ করতে চাই এখানে জাস্ট দশ দিয়ে দিবেন ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে ডেলি বাজেট কিন্তু এইখানে ড্রপ ডাউনে গেলে দেখবেন যে এখানে আরেকটা বাজেট আছে যেটার নাম হচ্ছে লাইফ টাইম বাজেট সো এটা আপনি কি করতে পারেন এটাও আপনি এক ডলার থেকে শুরু করে আপনি যে কোনো অ্যামাউন্ট দিতে পারছেন হ্যাঁ সো আমাকে একটু বলেন এই যে যে ডেলি বাজেট আছে এটা আর এই লাইফ টাইম বাজেট এই দুইটার মধ্যে কি পার্থক্য আছে কেউ কি বলতে পারবে যেমন <laughs> ইমপ্রেশন তো সব জায়গায় দিচ্ছে ডেইলি বাজেটেও দিচ্ছে লাইফ টাইম বাজেটেও দিচ্ছে দেখা গেল আজকে দেন আজকে ডেতে আমার ইমপ্রেশন ভালো কালকে ডেতে আমার ইমপ্রেশন ভালো নাও হতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে আমার লিমিটে যদি আমি 10 ডলার দিয়ে দেই তাহলে আমার 10 ডলার মধ্যে দেখাবে আর লাইফ টাইমের মধ্যে হলে কোন দিন হয়তো 10 ডলার কোন দিন 5 ডলার কোন দিন আবার 20 ডলার এরকম হতে পারে এখানে দেখেন ডেলি বাজেট যদি আমরা দশ ডলার দেই এবং এটা যদি দশ দিন চালাই তাহলে কিন্তু আমার একশো ডলার খরচ হচ্ছে আমরা যদি লাইফ টাইম বাজেট দেই একশো ডলার দেই এবং ডেটটা যদি আমরা লিমিট করে দেই যে এটা আমি আজকে থেকে আরো দশ দিন চালাবো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমার একশো ডলারই খরচ হচ্ছে তাহলে আপনাকে আপনার অ্যাড এর জন্য প্রতিদিন দশ ডলারই চার্জ করবে হ্যাঁ এটা আপনার আপনার যদি এরকম হয় যে আপনার যে রিচ এবং এনগেজমেন্ট হ্যাঁ এটা যদি কম বেশিও হয় ধরেন একদিন আপনার রিচটা পাওয়া যাচ্ছে না দেখা যাবে যে কম রিচের জন্যই ও দশ ডলার চার্জ করে ফেলবে এবং সেই ক্ষেত্রে কি হবে আপনার কস্ট পার রেজাল্ট সিপিআর বা কস্ট পার ক্লিক হ্যাঁ সিপিসি হ্যাঁ এই জিনিসগুলো বেড়ে যাবে হুম বাট আপনি যদি লাইফ টাইম বাজেট দেন সেই ক্ষেত্রে যেই জিনিসটা হবে আপনি ধরেন একশো ডলার বাজেট দিলেন দশ দিনের জন্য ফেসবুক যেটা করবে প্রথম দিন ধরেন ও ভালো অডিয়েন্স খুঁজে পাচ্ছে না হ্যাঁ এই জন্য ও কি করবে দশ ডলার খরচ করবে না ও পাঁচ ডলার খরচ করবে সেকেন্ড দিন দেখা যাচ্ছে যে আরেকটু বেটার পেয়েছে সাত ডলার খরচ করবে থার্ড দিন দেখা গেল যে ওই দিন অনেক অডিয়েন্স পাওয়া যাচ্ছে কারণ ওই দিন হচ্ছে শুক্রবার মানুষ ফেসবুকে অনেক থাকছে সেই দিন ও অনেক অডিয়েন্স দেখে ও কি করবে বেশি একটা ডিস্ট্রিবিউট করবে এবং বেশি টাকা খরচ করবে দেখা যাবে যে একদিনই পনেরো ডলার খরচ করে নিল আচ্ছা এমন হইতে পারে একদিনে পুরোটাই খরচ করে ফেলছে অডিয়েন্স বা বেশি থাকলে না না এটা একটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ডেইলি যে অ্যামাউন্ট আছে এটার থেকে আপনার সম্ভবত ফিফটি পার্সেন্ট বেশি কম আপনার ই করতে পারে স্পেন্ড করতে পারে আমরা কি বুঝতে পারছি 
এখন আমাকে বলেন যে ডেইলি বাজেট ভালো না লাইফ টাইম বাজেট ভালো ডেইলি বাজেট ভালো লাইফ টাইম বাজেট ভালো তাহলে কি ডেইলি বাজেট আমরা কখনোই দিব না না দিব দিব না অবশ্যই দিব কিন্তু লাইফ টাইমটাই বেটার ডেইলি বাজেট কখন দিব আমরা অ্যাওয়ারনেস লেভেলে লাইফ টাইম টাই মনে হয় ভালো হবে ডেইলি লেভেলে ডেইলিটা ভালো হবে আমরা যখন সেলস লেভেলে যাব হলিডেতে এটা কে বললেন সেলস লেভেলে কে বললেন জি আমি আমি তুশার জি জি আপনি তো মনে হয় ক্লাস করেছেন আমার আগে জি আপনার ক্লাস আমি শুরু থেকেই করছি না এই এটা এই ক্লাসের আগে কি কোথাও ক্লাস করেছেন অন্য কোন ব্যাচে না না বাট আপনাকে আমি পছন্দ করি আপনি আপনার ভিডিওগুলো আমি রেগুলার দেখি আচ্ছা ঠিক আছে তো এইখানে দেখেন যে ডেইলি বাজেট লাইফ টাইম বাজেট যদি লাইফ টাইম বাজেটটাই যদি ভালো হতো তাহলে কিন্তু ডেইলি বাজেটটা দিত না হ্যাঁ ডেইলি বাজেটটা কেন দিয়েছে আমি একটু বলি যেটা তুষার সাহেব বললেন যে অ্যাওয়ারনেস লেভেলে দেখেন একদিন যদি ফেসবুক বেশি টাকা খরচ করে যদি আমাকে বেশি অ্যাওয়ারনেস গেইন করে করিয়ে দিতে পারে তাহলে কিন্তু আমার কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ দেখা গেল একদিনে আমার হচ্ছে বিশ ডলারে পঁচিশ ডলারে আমাকে অনেক বেশি আপনার দশ ডলারের জায়গায় পনেরো ডলারে ও আমাকে বেশি অ্যাওয়ারনেস দিয়ে দিল তো এটা কিন্তু আমার জন্য ভালো এবং লাইফ টাইমে আমি এই জন্য হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনের ক্ষেত্রে আমরা লাইফ টাইম বাজেটটা দিতে পারছি বাট দেখেন আমি যখন সেলসে থাকি আমাদের সেলস একটা টার্গেট থাকে ধরেন আপনি একটা কোম্পানি ওন করেন যে কোম্পানিতে আপনার আপনি ই কমার্স কোম্পানি এবং আপনি প্রোডাক্ট সেল করেন তো আপনার এই প্রোডাক্ট গুলো সেল করার জন্য ধরেন পাঁচজন কমিউনিকেশন ম্যানেজার আছে যারা আপনার ফেসবুকে যে মেসেজ গুলো আসে এই মেসেজ এর রিপ্লাই গুলো দেয় ধরেন আপনার প্রতিদিন পাঁচশোটা এস এম আসে এবং পাঁচশোটা এস এম এস এস এম এস তো না মেসেজ আপনার হচ্ছে আপনার আসে এবং পাঁচশোটা মেসেজ পাঁচজন খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে হ্যাঁ ডেইলি বাজেট আপনি স্পেন্ড করেন বাট এটা যদি আপনি লাইফ টাইম বাজেট দিতেন তাহলে যেটা হতো যে একদিন আপনার পাঁচশোটা এস এম এস এর জায়গায় তিনশো এস এম এস আসে একদিন দুইশো আসে আবার একদিন সাতশো আটশো মেসেজ চলে আসে তাহলে যেটা হয় যে যেদিন আপনার দুইশো মেসেজ তিনশো মেসেজ আসে সেই দিন কি করে আপনার কমিউনিকেশন ম্যানেজাররা মাছি মারে হ্যাঁ আর যেদিন বেশি চলে আসে সেই দিন কিন্তু তারা আবার হ্যান্ডেল করতে পারে না সেম জিনিসটা আপনার ডেলিভারি ম্যানের ক্ষেত্রেও ডেলিভারি ম্যান কিন্তু একদিনে বেশি ডেলিভারি করতে পারছে না আবার কম হলে কিন্তু তারা বসে থাকছে তো আপনি যখন একটা সেলস ক্যাম্পেইন করেন তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো যখন আপনার আপনার একটা লেভেল অনুযায়ী থাকে তখনই কিন্তু আপনার জন্য ভালো হয় হ্যাঁ এই জন্য আপনি যে কাজটা করতে পারেন যে আপনি যখন সেলস ওরিয়েন্টেড ক্যাম্পেইন করবেন ডেলি বাজেটটা দিবেন এবং ডেলি বাজেটটা দিলে ফেসবুক যেটা করবে যে ওই বাজেটের মধ্যে একটা একটা অ্যাভারেজ রেজাল্ট আপনাকে সব সময় দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং দেখা যাবে যে যদি আপনি দশ ডলার দেন সেই ক্ষেত্রে আপনার দশ ডলারের এগেনস্টে আপনার যদি দশটা সেল জেনারেট করাটা নর্মাল হয় ফেসবুক এনি হাউ এই দশটা সেল আপনাকে জেনারেট করে দেওয়ার চেষ্টা করবে হ্যাঁ এটা ওদের একটা ওদের অ্যালগোরিদমের মধ্যে ওদেরই একটা হেড এক থাকবে যে দশ ডলারের মধ্যে এটা আমি জেনারেট করে দিব সো সেলস ক্যাম্পেইনের ক্ষেত্রে আমরা ডেলি বাজেটটা ব্যবহার করতে পারি আর হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন গুলোর জন্য আমরা লাইফ টাইম বাজেট ব্যবহার করতে পারি অথবা এটা ভ্যারি করবে হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট আপনার বিজনেস আপনার সার্ভিস এর উপর আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি এই ক্যাম্পেইনটা করলে আমার ভালো হবে নাকি এই ক্যাম্পেইনটা করলে আমার ভালো হবে আমরা কি বুঝতে পারলাম জি ভাই বলবো ভাইয়া ওই ডেইলি বাজেটটা বুঝতে পারলাম যে এটা সেলস ক্যাম্পেইন কিন্তু ওই আপনি যেটা বলেন অ্যাওয়ারনেস না ওইটা আসলে আরেকটু যদি प्रथम दिन भिडियो प्रमोट हलो ভিডিও টা প্রমোট হওয়ার পরে ফেসবুক দেখলো যে বেশি মানুষ নাই ধরেন আমি যখন বাইকের ক্যাম্পেইন করব 
তখন তো অবভিয়াসলি বাইকে যারা ইন্টারেস্টেড আছে তাদেরকে টার্গেট করেই আমি ক্যাম্পেইনটা করব কিন্তু ফেসবুক দেখলো যে বাইকে ইন্টারেস্টেড পিপল ওরকম নাই তাহলে কি করবে ও 10 ডলার এটা পার ডে কিন্তু আপনার এভারেজে 10 ডলার আসে ও কি করবে 10 ডলার স্পেন্ড করবে না ও করবে কি 5 ডলার 6 ডলার 7 ডলার স্পেন্ড করবে এবং কম মানুষকে এটা দেখাবে এবং নেক্সট গো ডে গুলোতে ও আসলে সার্চ করতে থাকবে যে কখন আসলে বেশি অডিয়েন্স থাকে যখনই বেশি অডিয়েন্স থাকবে তখন ও বেশি হচ্ছে কি করবে খরচ করবে যার মাধ্যমে আপনার যেটা হবে অন এভারেজে আপনার টোটাল ক্যাম্পেইনে টোটাল ভিডিওর রিচটা কিন্তু বেশি পাচ্ছেন হ্যাঁ দেখা যাবে যে একদিনেই হয়তো দশ হাজারের মধ্যে একদিনেই আপনার তিন হাজার রিচ চলে এসেছে ভিডিও ভিউ চলে এসেছে चले তখন কিন্তু আপনি সেলটা প্রপার ম্যানেজ করতে পারছেন না ওইটা তো তাহলে একটা সমস্যা আপনি কম টাকায় বেশি সেল পাচ্ছেন কিন্তু আপনি সেলটা প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারছেন না হ্যান্ডেল করতে পারছেন না তাহলে তো কাস্টমাররা আপনাকে ব্যাড ফিডব্যাক দিয়ে চলে যাবে সেটা তো আপনার বিজনেসের জন্য হ্যাঁ বিজনেসের জন্য খারাপ সো এই ভাবে বুঝে আমাদের লাইফ টাইম আর ডেইলি বাজেট এগুলো সিলেক্ট করতে হবে ঠিক আছে স্যার আরেকটা কথা বলছিলাম তৈরি হয়ে যাবে তারপর আমরা তো একটা ছোট একটা অ্যাড দেখাবো কাস্টমারের এবং লাস্ট পর্যায়ে আমরা যখন অডিয়েন্স এর জন্য অ্যাড দেখাবো তখন আমরা লাইফ টাইম দিচ্ছি এবং আমরা তার পরবর্তীতে স্টেপে অডিয়েন্স পাওয়ার পরে আমরা দিচ্ছি সেলস এ এই জন্যই তো সেলস তো আমাদের তো অডিয়েন্স তো অলরেডি তৈরি করে এবং আমরা যখন দুইটা অ্যাড দেখাবো অর্থাৎ প্রথমে আপনার অডিয়েন্স যাবে তারপরে নিচে আর একটা আছে অ্যাড এ फेसबुक तरह मतन अडियंस के दिवे और जो सेल्स दी फेसबुक डिसन क विषय जिसमेंट 
পাচ্ছেন না স্যার কেউ বলতে পারবেন তবে মনে হচ্ছে এটা অডিয়েন্সের হিসাব না স্যার বলতে পারবো না আমার মনে হচ্ছে এটা কোনো লিমিট হবে যে আমি কত টাকার মধ্যে চাচ্ছি এরকম হতে পারে রাইট সো এইখানে এইখানে কিন্তু বিটটা আগে বুঝি যে ফেসবুককে আমি এরকম একটা লিমিট দিয়ে দিতে পারি যে তুমি আমার অ্যাডটা দেখিয়ে আমাকে যে মানুষ এস এম এস করে এই এস এম এস করার ক্ষেত্রে আমার আমার যে এস এম এস বা মেসেজ আসতেছে এই মেসেজের জন্য তুমি সর্বোচ্চ আমার কাছ থেকে দশ সেন্ট চার্জ করতে পারবা হ্যাঁ অর্থাৎ আমার বিটটা কত হবে তাহলে দশ সেন্ট হ্যাঁ এটা আমি বললাম আরেকজন হয়তো বা বলতে পারে যে তুমি আমার আমার অ্যাডভার্টাইজিং দেখি আমার যে মেসেজ আসে এই মেসেজের জন্য তুমি আমাকে বিশ সেন্ট চার্জ করতে পারো তাহলে এখানে তার বিটটা কত হচ্ছে বিশ সো ফেসবুক যেটা করবে যে আমাদের বিট অনুযায়ী হচ্ছে কি করবে আমাদের অ্যাড গুলো ডিস্ট্রিবিউট করবে এবং ওইভাবে রেজাল্ট আনার চেষ্টা করবে হ্যাঁ তো এই বিটটা আমরা ক্যাপ করে দিতে পারি হ্যাঁ এই বিটটা আমরা যদি আমরা ক্যাপ না করি তাহলে এই বিডিংটা থাকবে হচ্ছে ফেসবুকের হাতে এবং ফেসবুক নিজেই বিডিং করে আমাদের অ্যাডটা ডিস্ট্রিবিউট করবে এবং রেজাল্টটা দিবে সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে আমার পার মেসেজে আপনার পঞ্চাশ সেন্টও লেগে যেতে পারে এক ডলারও লেগে যেতে পারে আবার টু সেন্টও লাগতে পারে ওয়ান সেন্টও লাগতে পারে বাট যখন আমি এটাকে বিট ক্যাপ করে দিব হ্যাঁ যখন আমি বলে দিব যে আমি দশ সেন্টের বেশি একটা মেসেজে দিব না সেই ক্ষেত্রে ফেসবুক যেটা করবে ওই দশ সেন্টেই আমাকে পারলে এস এম এস দিবে না পারলে একদম হচ্ছে আজে বাজে এস এম এস দিবে আর যদি আরো না পারে অ্যাডটা বন্ধ করে রাখবে পেতে চাচ্ছি আমি পার ডে দশ ডলার করে দিচ্ছি অথবা দশ দিনের জন্য একশো ডলার দিচ্ছি ঠিক আছে ফেসবুক দেখলো যে দশ সেন্টের মধ্যেই আসলে ভালো অডিয়েন্স পাওয়া যাচ্ছে আপনি ভালো একটা বিট ক্যাপ করেছেন তাহলে ওইটার মধ্যে ভালো অডিয়েন্স আপনাকে দিবে এখন এখন ফেসবুক দেখলো যে আপনি যে প্রোডাক্টের জন্য দশ সেন্ট বিট ক্যাপ করেছেন ধরেন আপনি বাইক সেল করতে চান বাইক সেল করার করার ক্ষেত্রে আপনি মেসেজের বিট ক্যাপ দিচ্ছেন হচ্ছে দশ সেন্ট অন্যান্য কোম্পানি এই মেসেজের বিট ক্যাপ দিছে হচ্ছে আপনার এক ডলার দুই ডলার অনেকে দশ ডলার দিছে কারণ ও দশ ডলারে মেসেজ পেয়ে ও খুশি তাহলে কি ফেসবুক কি আপনাকে কোয়ালিটি অডিয়েন্স দিতে পারবে বাইক কেনার অডিয়েন্স কি এত সহজ সবাই কি বাইক কিনতে চায় ফেসবুকে এই জন্য আপনাকে বুঝে শুনে এই বিট ক্যাপটা করতে হবে আদারওয়াইজ ফেসবুক যেটা করবে যে আপনার অ্যাডটা আন্ডার রেট করে দিবে উল্টা পাল্টা আপনার মেসেজ আসবে হ্যাঁ টাকাটা কেটে যাবে কিন্তু আপনি পটেনশিয়াল কোনো মেসেজ কিন্তু পাবেন না যেমন আপনি বিটটা ক্যাপ না করলে যেটা হবে ফেসবুক চাইলে আপনি যে দশ ডলার বাজেট দিচ্ছেন পার ডে দশ ডলারে এক দশ ডলারে মাত্র একটা আপনাকে রেজাল্ট দিবে অর্থাৎ একটা এস এম এস আপনি মেসেজ পাবেন এবং দশ ডলার আপনার চার্জ করে নিবে বুঝতে পারছেন যদি ক্যাপ আপনি না করেন এক কথাই মানে বুঝি নাই আবার বলেন আমি বলতেছি যে ফেসবুক তার ইচ্ছে মতো আর কি চার্জ করবে আর কি রাইট ইচ্ছা মতো চার্জ করবে এবং এইখানে আমাদের কোনো কথা বলার কোনো সুযোগ থাকবে না বাট যদি আমরা বিট ক্যাপ করে দিই ও পারলে আমাকে এটার উপর রেজাল্ট দিবে না পারলে একটা বন্ধ করে রাখবে
কিন্তু ওর বেশি দশ সেন্টের বেশি ও চার্জ করবে না আমি যদি দশ সেন্ট এটা ক্যাপ করে দেই বুঝতে পারছেন জি বুঝতে পেরেছি আচ্ছা আর এটা যদি হাইয়েস্ট ভলিউম আমরা দেই তাহলে ফেসবুক যেটা করবে ও বিডিং টা করবে বিডিং বিডিং অটো ও অটোমেটিক বিডিং টা করবে বাট বিডিং করলেও ও আমাকে একটা হাইয়েস্ট ভলিউম দিবে বলে ও আমাকে কমিট করছে যে আমি তোমার টাকাটা প্রপার ইউটিলাইজ করে এর মধ্যে যত বেশি রেজাল্ট তোমাকে দেখানো সম্ভব দেয়া সম্ভব তত বেশি রেজাল্ট আমি তোমাকে দিব এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট ভলিউম আমরা কি বুঝতে পারলাম सम्पर्क अनेक बस धारणा ना थे हाँ हाइस्ट भल्यूम व्यवहार कर मात्र बंद कर रखे चेष्टा कर तीन मेसेज जाते क्या मेसेज है मान भलो मानुष जाते मेसेज दे भलो इंडस्ट्रीडिंगे डिफाइन कर मध्य कड देखो फिक्स कर दी जेमन धरें चाहिए सकाल नयटा थे शुरू कर बारोटा पर्त एड देखो हाँ बाकी समय एड देखो ना कारण घुमाईम रिप्लै करते इट्स पसिबल हाँ अपनी देखें हाँ ये देखें हाँ ये देखें अपनी मन कर फ्राइडे ते सुविधा मत सेट करते मन कर फ्राइडे तेजे सारा दिन एड टा देखो जाते बेसि सेल करते हाँ सो এটা কিন্তু আপনি চাইলে পুরোটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন 
তো এই জিনিসটা যে অ্যাড স্কেজুলিং আপনি যে কখন কখন কবে কখন আপনি অ্যাডটা দেখাতে চাচ্ছেন এটা আপনি এখানে ডিফাইন করে দিতে পারছেন শুধুমাত্র লাইফ টাইম বাজেটের ক্ষেত্রে এটা যদি ডেইলি বাজেট হতো তাহলে কিন্তু এই অপশনটা থাকবে না আমরা কি বুঝতে পারলাম शुक्रवारे छुट्टी <laughs> चौबीस घंटा चलने फेसबुक जो पेजर एक्सेस आत पेज पेज टा सिलेक्ट कर दी ठीक है खुब इम्पोर्टेंट कारण देखें कम बजेटे बसि मानुष के एड देखते चाची की करब एक मानुष धरें दस बार एड देखे फिलल टार्गेट हम कम टेस ग कैपिंग ठीक स्टार्टिंग क्षेत्र 
করতে পারেন অর্থাৎ আপনি যতদিন না মনে করেন যে আপনার অ্যাডটা বন্ধ করা উচিত ততদিন পর্যন্ত আপনার অনগোয়িং ক্যাম্পেইনটা চলতে থাকে এটা ডেইলি বাজেটের একটা সুবিধা কারণ অনেক সময় অনেক অ্যাড ভালো পারফর্ম করে সেই ক্ষেত্রে এই অ্যাডটা যদি বন্ধ হয়ে যায় ডেইলি বাজেটের ক্ষেত্রে যদি এটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আবার নতুন করে আপনার অ্যাডটা সেট করা লাগতেছে বাট এটা যদি ডেইলি বাজেট হতো তাহলে কিন্তু এটা অনগোয়িং চলতো সো এটা একটা ডেইলি বাজেটের অ্যাডভান্টেজ এরপরে আমরা আসি কাস্টম অডিয়েন্স এই জিনিসগুলো পরে শিখব এখন আমরা লোকেশনে আসি লোকেশনে আমরা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত ফেসবুকের মাধ্যমে টার্গেটটা করতে পারি আমি যদি বাংলাদেশ দিতে চাই বাংলাদেশ তো ছিলই আমি যদি বাংলাদেশ না দিয়ে ঢাকা দিতে চাই শুধুমাত্র ঢাকা সিটিতে আমি একটা ডিস্ট্রিবিউট করতে চাচ্ছি তাহলে ঢাকা সিটি লিখে ঢাকা সিটি কিন্তু চলে আসবে তো ঢাকা সিটির মধ্যে কত রেডিয়াস কিলোমিটার আমি একটা দেখাতে চাচ্ছি এটা কিন্তু আমি এখানে দিয়ে দিতে ডিফাইন করে দিতে পারছি ঢাকা সিটিটা কত রেডিয়াস স্যার ফেসবুক বুঝবে কিভাবে যে অমুক অডিয়েন্স এত কিলোমিটারের মধ্যে আছে এই কিলোমিটারটা ফেসবুক বুঝে কিভাবে না এটা তো ফেসবুক বুঝবে না এটা তো আমি বুঝবো আমি বুঝবো যে আমার কাস্টমার কোথায় আপনি আপনি যে বিজনেসটা রান করেন আপনার যদি এরকম হয় যে আপনি শুধুমাত্র ঢাকা সিটির মধ্যে ডেলিভারি করেন তাহলে আপনি ঢাকা সিটি দিবেন আপনার যদি এরকম হয় যে আপনি মহাখালীতে আপনার একটা রেস্টুরেন্ট আছে তাহলে কি পুরো ঢাকা সিটিতে দেখায় আপনার লাভ আসছে কারণ আপনার রেস্টুরেন্টে খাইতে আসে শুধু মহাখালীর মানুষ তাহলে কি আপনাকে কি দিতে হবে এখানে মহাখালী দিতে হবে বুঝতে পারছেন এটা আপনাকে বুঝতে হবে এটা ফেসবুক বুঝবে না फेसबुक ठीक देखा क्योंकि गुलशान पर्स जरा तक टार्गेट करते हैं चाहले बाड्डार लोक जन ये रेडियस मध्य चले आस महाकाल मानुष चले आसते हाँ चाहले की करते दिए दी তাহলে কি করবেন এক্সক্লুড করবেন এক্সক্লুড করে এই যে এখানে একটা প্রিন্ট পিন ডপ করে দিবেন তাহলে কি হবে এই যে এখান থেকে এটারে কি করবেন এক কিলো করে দেন দেখেন বাড্ডার লোকজন বাদ চলে গেছে বুঝতে পারলেন তো এখানে আপনি লোকেশন তো দিতেই পারছেন লোকেশনের মধ্যে স্পেসিফিক একটা লোকেশন আপনি এক্সক্লুডও করে দিতে পারছেন সো এই এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা কিন্তু আছে হ্যাঁ এবং আপনি চাইলে ব্রাউজ করেও আপনি যে যে কান্ট্রি বা যে যে লোকেশন আপনি টার্গেট করতে চাচ্ছেন হ্যাঁ এই লোকেশন গুলো কিন্তু একবারে করে দিতে পারেন হ্যাঁ আপনি চাইলে একটা সেফ লোকেশন দিয়ে রাখতে পারেন যেখানে আপনি সব সময় আপনার কি করতে চাচ্ছেন আপনার অ্যাডটা দেখাতে চাচ্ছেন ঠিক আছে ওকে দেন হচ্ছে আপনি এসটা টার্গেট করতে পারছেন এসটা কোথা কত থেকে আঠারো থেকে পঁয়ষট্টি হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফেসবুকের ক্ষেত্রে আর ইনস্টাগ্রামে যদি আপনি অ্যাডভার্টাইজিং করতে চান তাহলে আপনি ১৩ থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে অ্যাডভার্টাইজিং করতে চাচ্ছেন হ্যাঁ বলে রাখি আমরা চাইলে কিন্তু চাইলে না আচ্ছা একটু হোল্ড করি
আচ্ছা এখানে আমরা ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজিং টা যেরকম আমরা এই অ্যাড ম্যানেজার থেকে করি ইনস্টাগ্রামের অ্যাডভার্টাইজিং ও কিন্তু এই সেম ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজার থেকেই করি ইনস্টাগ্রামের অ্যাডভার্টাইজিং এর জন্য কিন্তু আলাদা কোন টুল বা প্ল্যাটফর্ম কিন্তু নেই সো এখানে যখন আমরা হচ্ছে ইনস্টাগ্রামের অ্যাডভার্টাইজিং করব তখন কিন্তু আমরা চাইলে আঠারো বছর থেকে পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে আমরা টার্গেট করে অ্যাডভার্টাইজিং দেখাইতে পারছি দেন হচ্ছে যে জেন্ডার আছে জেন্ডারটা আমরা সিলেক্ট করতে পারছি অল সিলেক্ট করতে পারছি মেন অথবা ওমেন স্পেসিফিক ভাবেও আমরা টার্গেটটা করতে পারছি দেন হচ্ছে ডিটেল টার্গেটিং এটাই হচ্ছে মূল একটা বিষয় এইখানে আমরা কি ব্যাপার এটা টার্গেটই তো করতে দিচ্ছে না আচ্ছা এটা আঠারো দেই এখন করতে দিচ্ছে ওই যে আপনার তেরো বছর সিলেক্ট করার কারণে এই ডিটেল টার্গেটিং টা বন্ধ ছিল ডিটেল টার্গেটিং এ আমরা ব্রাউজে যাই ব্রাউজে যে আমরা যদি ডেমোগ্রাফিকে যাই এখানে দেখেন আমরা এডুকেশনের উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু টার্গেট করতে পারছি যেমন ধরেন আপনার যে বিজনেসটা আছে এটা যদি আপনি মনে করেন যে যারা শুধুমাত্র মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করেছে তাদেরকেই আমি টার্গেট করে একটা দেখাতে চাচ্ছি তাহলে এটা কিন্তু পসিবল আপনি যদি মনে করেন যে আমি কাদের দেখাতে চাচ্ছি ইউনিভার্সিটি আন্ডার গ্রাজুয়েট হ্যাঁ এদেরকে টার্গেট করতে চাচ্ছি তাহলে কিন্তু এটাও পসিবল আপনি চাইলে এদেরকেও অ্যাডটা দেখাতে পারছেন দেন হচ্ছে সেটাই বললাম যে আপনার প্রোডাক্ট টা যদি এরকম ডিমান্ড করা যায় আপনি আপনার প্রোডাক্ট টা হচ্ছে শুধুমাত্র ইউনিভার্সিটি যারা গ্রাজুয়েট বা যারা মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে এদেরকে আপনি আপনার প্রোডাক্ট টা প্রমোশন করলে আপনার সেলস টা ভালো হবে তাহলে এদেরকে আপনি দেখাবেন হ্যাঁ এই যে যারা মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করেছে এদেরকে কি অ্যাড দেখাইতে পারেন বলেন তো কি বিজনেস এর জন্য অ্যাড দেখাইতে পারেন এরপরে ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন সো কারা এখানে বড় লোক কারা গরিব তাদের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা অ্যাডটা দেখাতে পারছি হ্যাঁ তাহলে কি এইটার উপর দেখাইতে পারলে কি আমাদের আর কিছু লাগে যাদের টাকা আছে তারাই তো প্রোডাক্ট কেনে এটা তো নর্মাল হিসাব স্যার টাকা আছে কি না আছে এটা আমরা বুঝবো কিভাবে ফেসবুক বুঝবো কি এই যে ফেসবুক বলতেছে এই যে বলতেছে কাদের কি ইনকাম আছে এখানে হাউসহোল্ড ইনকাম টপ 10% হ্যাঁ মানে হচ্ছে সবথেকে বড় লোক 10% পিপল তারপরে কি 10 টু 25% মানে এদের থেকে একটু গরীব মানে মধ্যবিত্ত যারা তারপরে হচ্ছে 25% खुशी हो गुशी हार कारण टार्गेट करते हैं सरकारी <laughs> আচ্ছা এরপরে 
দেখানো যেতে পারে আরো অনেক বিষয় আছে যেমন আপনি বিভিন্ন ট্যুরের প্যাকেজ ট্যাকেজ দেখাইতে পারেন কারণ অ্যানিভার্সারিতে ট্যুরে যায় না মানুষ তো এখানে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টে আপনি এইভাবে টার্গেটিংটা করতে পারেন ঠিক আছে লাগবে <laughs> এপ্রিলে কারা জন্মগ্রহণ করেছে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদেরকে আমরা কি অ্যাড দেখাইতে পারি বলেন তো কারো কোন আইডিয়া আছে কি অ্যাড দেখানো যেতে পারে সরি রেস্টুরেন্ট জি জি মানে বন্ধুদের খাওয়াবে নিজের বার্থডেতে এরকম কিছু দেখেন একটা টি শার্ট হ্যাঁ এখানে একটাতে লিখবেন জানুয়ারি একটাতে লিখবেন ফেব্রুয়ারি এরকম ভাবে বারো মাসের নাম লিখবেন লিখে এটা কিন্তু প্রিন্ট করবেন না এটা জাস্ট একটু গ্রাফিক্স এ ডিজাইন করে দিবেন দিয়ে আপনি বারো মাসে বারোটা এরকম মান্থের নাম দিয়ে আপনি ক্যাম্পেইন করবেন বারোটা হ্যাঁ টার্গেট করবেন জানুয়ারি যেটা দিবেন শুধুমাত্র জানুয়ারি টার্গেট করবেন হ্যাঁ ফেব্রুয়ারি যেটা দিবেন ফেব্রুয়ারিতে যারা জন্মগ্রহণ করছেন তাদের টার্গেট করবে তাহলে যেটা হবে এটা যাদের কাছে এটা যাবে ও মনে করবে যে এটা তো আসলেই সত্যি কথা আমি তো হিরো হ্যাঁ আমি জানুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করছি তো ও প্রোডাক্টটা পারচেস করে নেবে এরকম ফেব্রুয়ারিতে যে আছে ও পারচেস করবে আমি 
স্যার প্রোডাক্ট বলতে ওই গেঞ্জিটা পারচেজ করবে না ওই যে মোটরসাইকেল বা অন্য অন্য প্রোডাক্ট অবভিয়াসলি এখানে তো টি-শার্ট দেখাচ্ছি আমি আমার এটা কি বুঝতে পারছেন এটা কোন জায়গায় আপনি ব্যবহার করতে পারছেন এই এই লেখার নাম হচ্ছে টি-শার্টে বিজনেস করবেন ওনার জন্য এই অডিয়েন্স হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্রিন্ট অন ডিমান্ডে এরকম ধরনের বিজনেস করা যায় এইভাবে ওই যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিভিন্ন টার্গেট করেও কিন্তু ভালো সেলস জেনারেট করা যায় কারণ ধরেন যারা জানুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করেন অনেকে ফান হিসাবে এটা নিয়ে এই টি-শার্টটা পারচেজ করে ফেলতে পারে যে এটা একটা ফান আর কি হ্যাঁ এরর স্যার বর্নিং জানুয়ারি এরকম যদি জানুয়ারির জায়গায় আপনি ফেব্রুয়ারি দেন তাহলে এরকম টি-শার্ট দেখবেন হ্যাঁ मान जार सात दिन मध्य बार्थडे आर फ्रेंड देर केड्ते फ्रेंड देर के लंग डिस्टेंस रिलेशनशीपेटाबुक रिलेशनशीपे लंगानो जाए तो टार्गेट कन्फिडेंस सहकार दूरे गिफ्टेट कर Amazon थे कि कुनो प्रोडक्ट की ने गिफ्ट दे आजा बना सर एक इतने बा Amazon थे कि टारगेट करे Amazon थे कि की टारगेट करो बना अपनी माँ कुनो गिफ्ट आई थे मैं फिर की भावे एक दिन तो पाठन हो जावे बा की मार्केटिंग एक इतने ऐडा ऐडा आपना आपनी तो आगे आपनी इटा क्लाइंटर बिजनेस हिस्सा बे धोरे ना आपना बिजनेस हिस्सा बे धोरे ले आपना आपना प्रोडक्टिंग
चिंता टार्गेट करते तरह विभिन्न धरण नतून जब जयन कर लेकिन प्रोडक्ट क्या लागे जे रखम शार्ट पैंट लागे टाइमेजमेंटेजमेंटेजमेंटेजमेंटेजमेंटेजमेंटेजमेंटेजमेंटेजमेंटेजमेंटेजमेंटेजमेंटेजमेंटेजमेंटेजमेंटेजमेंट
এদেরকে আপনি এই অ্যাড গুলো দেখাতে যাচ্ছেন মোটামুটি বি টু বি এই যে ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড মুভিং হ্যাঁ এটার ক্ষেত্রে আপনি আপনার যদি ওই যে ট্রাকের যে মবিল আছে মবিলের কোম্পানি থাকে তাহলে কি ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড মুভিং এ আপনি ইন্টারেস্টেড যারা তাদেরকে কিন্তু অ্যাড দেখাতে পারছেন ঠিক আছে এরপরে ইন্টারেস্ট বেসে আসি বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এখানে ওই যে সেম বি টু বি এর ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো কাজে লাগছে এন্টারটেইনমেন্টে আমরা হচ্ছে যারা গেম এ ইন্টারেস্টেড আছে গেমিং এ আমরা হচ্ছে টার্গেট করতে পারছি লাইফ ইভেন্টে দেখি যারা কনসার্ট পছন্দ করে তাদেরকে কনসার্ট রিলেটেড অ্যাডভার্টাইজিং দেখাইতে পারছেন হ্যাঁ যেমন একটা কোম্পানি আছে কনসার্টের টিকেট বিক্রি করে আমার কাছ থেকে অ্যাডভার্টাইজিং করায় তো আমি এইভাবে টার্গেটিং করে দিই বড় বড় যত জেমস এর ইভেন্ট গুলো হয় এই টিকিট বিক্রি করে এইখান থেকে আমি টার্গেট করে দিই মুভিস এ গেলে মুভিস এর উপর ডিপেন্ড করে আমরা অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারছি দেন হচ্ছে মিউজিক আছে রিডিং আছে রিডিংটা খুব ইন্টারেস্টিং যেমন আমাকে এই যে নন ফিকশন বইয়ের জন্য আমাকে অ্যাডভার্টাইজিং দেখানো হয় হ্যাঁ যে আমি নন ফিকশন জিনিসগুলোর সাথে ইন্টারেস্টেড তো সো আমাকে ওই বইগুলোর অ্যাডই পার্টিকুলারলি দেখানো হয় যে যেই বইয়ে ইন্টারেস্টেড সে তাকে সেই বইয়ের উপরে টার্গেট করে কিন্তু অ্যাডটা দেখানো যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আপনার হচ্ছে জিম এ গেলে কিন্তু বিভিন্ন ফুড টুড লাগে হ্যাঁ সাপ্লিমেন্ট লাগে ওইগুলোর জন্য আপনি টার্গেট করতে পারছেন ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক এগুলো তো বুঝতেই পারছেন মানে ওদের বাড়ি হচ্ছে বাংলাদেশ কিন্তু থাকে এখন সৌদি আরব বুঝতে পারছেন এদেরকে টার্গেট করে আমরা কি অ্যাড দেখাতে পারি বলেন তো আচ্ছা এদেরকে সব অ্যাডই দেখাইতে পারি সব অ্যাড দেখা দেখানোর জন্য এদের টার্গেট করা উচিত কারণ এদের কাছে টাকা আছে আপনার টার্গেট ওদেরই করা উচিত যাদের কাছে কেনার মানে টাকা পয়সা আছে যার টাকাই নাই তাকে অ্যাড দেখায় কোনো লাভ আছে এদেরকে সব কিছুর অ্যাডই দেখাবেন এরা একটু কোশ্চেন আছে জি বলেন মানে আমি এখানে এক্সপেক্ট আ সিলেক্ট করলাম যে লিভ ইন বাংলাদেশ ফর্মালি এক্সপেক্ট ইন বাংলাদেশ তো সে যে সৌদি আরব আছে অথবা সে যে দুবাই আছে সেটা কন্টাক্ট করবো কিভাবে এই যে এটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে এইখানে দিয়ে দিবেন লোকেশনটা দুবাই দিয়ে দিব রাইট লোকেশনটা দুবাই দিয়ে দিবেন ওকে তো এইভাবে টার্গেট করলে আপনি সবকিছুই দেখাতে পারছেন যেমন আপনি কি করলেন আপনি হচ্ছে ই কমার্স এর যে বিভিন্ন প্রোডাক্ট ধরেন আপনি একটা শাড়ির অ্যাড আপনি দেখাইলেন হ্যাঁ সৌদি আরবে যে আছে সে তার ওয়াইফের জন্য একটা শাড়ি অর্ডার করে দিল হ্যাঁ বিকাশে টাকা পাঠাই দিল এখন তো বিদেশ থেকে বিকাশেও টাকা পেমেন্ট করা যায় দেখিয়েছি এই বিষয়গুলো দেখবেন এবং এই প্রত্যেকটা জিনিস আপনি বের করে করে দেখবেন এবং আইডিয়া করবেন যে কোনটার জন্য আসলে কোন বিজনেস করা যায় তাহলে কি আপনাদের মাথাটা খুলবে হ্যাঁ এবং যে কোনো ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে বিজনেস কনসালটেন্সি করতে আসবে হ্যাঁ 
তখন বা আপনি নিজে বিজনেস কনসালটেন্সি করবেন তখন কিন্তু আপনি তাদেরকে ভালো আইডিয়া দিতে পারবেন এবং তাহলে কিন্তু আপনার কাজ করার হচ্ছে চান্সটা বেড়ে যাবে বিষয়টা এরকম না যে আপনি অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারেন আর আপনাকে এসেই আপনার কাজটা দিয়ে দিবে আপনাকে হাতে ধরিয়ে এরকম না আপনাকে কিন্তু বাইরকে কনভিন্স করতে হবে এবং কনভিন্স করতে হলে আপনাকে অনেক বেশি রিসার্চ করতে হবে মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং এর সেভেন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার কি থিওরি হ্যাঁ আপনাকে অনেক বেশি রিসার্চ করতে হবে এবং অনেক সময় দিয়ে মানে জিনিসটা এরকম না যে আপনি একদিনে ট্যাকটিক্স তুলা জেনে গেলেন দ্বিতীয় দিন আপনি হচ্ছে মার্কেটিং শুরু করলেন আপনাকে অনেক বেশি নলেজ গ্যাদার করতে হবে এবং টেকনিক্যাল জিনিসগুলো আপনাকে আয়ত্তে রাখতে হবে তাহলে আপনি এখানে এই ফিল্ডে ভালো করতে পারছেন আপনাদের একটা শিট আমি শেয়ার করে দিই এই শিটটাতে আরো ডিটেলস দেয়া আছে যে কি কি ইন্টারেস্ট বেস গুলো আছে এগুলো আপনি স্টাডি করলে আরো বেটার ধারণা পাবেন ভাই হোমওয়ার্ক কিছু থাকবে যে হোমওয়ার্ক কি তো দিচ্ছি এই যে প্রত্যেকটা এখানে ব্রাউজে এসে প্রত্যেকটা জিনিস আপনারা রিসার্চ করবেন এবং প্রত্যেকটা ইন্টারেস্টের উপর আপনি আপনি আইডিয়া করবেন যে এইটার উপর কি কি বিজনেস এ অ্যাডভার্টাইজিং করা যায় প্রত্যেকটা ইন্টারেস্ট এবং আপনি নিজে চিন্তা করবেন তাহলে দেখবেন যে আপনার অনেক বেশি আইডিয়া জেনারেট হচ্ছে আপনারা এটাই করবেন আজকে হচ্ছে কত নাম্বার ক্লাস গেল কত নাম্বার ক্লাস রেকর্ডিং যাচ্ছে
मान बुजते पसिबल ना स्पेसिफिक गोल छाड़ा शुद्म टाइम निच्छे क्या ना भैया जी আপনার নাম কি যিনি মেসেঞ্জারে পাঠিয়েছেন আবু বকর স্যার গ্রুপেও দিয়েছি মেসেঞ্জারেও দিয়েছি আর তো মেসেঞ্জার গ্রুপে মনে নাই আমাকে অ্যাড করে দেন আমি তো আপনাদের ওই যে যখন ক্লাসের লিংক পোস্ট করি আমি তো আপনাদের কোন গ্রুপ পাই না এজন্য আমি ওখানে পোস্ট করতে পারি না আমি আপনাকে ডাইরেক্ট মেসেজ করলাম এই মাত্র আবার করছি facebook.com/tj2303 আমি তো পাই নাই আপনাদের মেসেঞ্জার গ্রুপের নামটা কি नाम <laughs> 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 नहीं কোন ভাই থাকলে স্যার ভাই একটু বইলেন আমাকে ঠিক আছে একটু আপনি এই কভারটা এরকম ব্লার কেন একে আজাদ এটা কি ফটোশপ দিয়ে করেছেন একে আজাদ কে আছেন এটা আপনার পেজ
जी आमर आमर पेज सर अच्छा आपने ये टा ब्लड देखा थे हैं जी वो टा काबर पेज टा खूब एक टा भालो है नहीं तो काबर पेज टा भालो होता होगे हैं कारण ये टा आपने आ ये टा आपने ब्रांडेड रेपुटेशन एक जो नेशन जो दे वो टा मने सेव करार पोरे आपार या दिए चिला मार की अपलोड करे चिला इटे की कैनवा दिए कोरा जी जी कैनवा दिए कोरा अच्छा अपना ये जे जे फेसबुक जीमेल गूगल प्लस ये गुलो जे आइकॉन यूज़ करे चेने आइकॉन गुलो ठीक नहीं इतने के भालो आइकॉन अवेलेबल आते हैं ये आइकॉन गुलो दी तो होते हैं जे एलाइनमेंट गुलो ठीक करता होता है देखने जे फेसबुक के आइकॉन और जीमेल के आइकॉन जीमेल और गूगल प्लस के आइकॉन ये स्पेसिंग गुलो किन्तु ठीक नहीं हैं ये गुलो किन्तु भालो भावे ख्याल करता होता है लोगों का भालो इस टाइम थैंक यू सर कावट टा भालो है नहीं अच्छा ठीक है सर नेक्स्ट टा भालो करो ठीक है सर सर इसकी लेको टा कुंडा व्यवहार करें आपने फास्ट टोन कैप्चर फास्ट टोन है फास्ट स्टोन कैप्चर जी सर लीब नहीं नहीं तो पर वो जी अपना लीब नहीं नहीं तो पर 